Madam kama ikitokea maamuzi yakatangazwa yale yale kwa maana sakatela pesa alina yanga liko hivyo. Nini msimamoe ndo sasa? Tutazungumza na pesa. Atakachokea mua tutafuata. Kwa hiyo hapa mnasubiria mchakato wa fei tu atakachoa mua yeye. Atakachoa mua fei. Maana yeye ndo mchezaji, mimi sichezi. Ndio. Unaona, kwa hiyo mchezaji ndo mwenye kuamua anataka kuchezea timu gani? Anataka kufanya kazi wapi? Hakuna mtu akumpangia. Lakini unadhani kwa nini swali limechukua muda mrefu sana? Sijui sasa. Kwa experience yako. Sababu sio kesi ya kwanza kumsimamia mchezaji. Mchezaji kesi nyingi za wachezaji. Za nje, tena kinachonishangaza mimi. Kesi ambazo nimezisimamia ni ya mchezaji ambaye yuko nje ya nchi. Ndiyo. Haijawahi kutokea mchezaji wa Tanzania mnashindwa kulimaliza hili swala kati yenu wa Tanzania. Mwanasheria wa Yanga anaposema muende kasi kweli swala la mchezaji wa Tanzania na timu ya Tanzania haliwezi kuamuliwa hapa mpaka liende mbele kwenye nchi nyingine inawezekana kwa sababu Inaweze? ya msimamo wake. Msimamo wake. Eh ambao ameusimamia lakini pia Uh, wenye mamlaka wanaona hajafuata haja utaratibu hajafuata utaratibu na utaratibu huo ni upi ndio wanaoelekeza wewe kama mwandishi unatakuwa mm. utazame mchezaji anatakiwa avunje mkataba atakuwa chukua njia gani unajua umeshawahi kusoma kujua kwamba mchezaji anatakiwa pita njia gani kuvunja mkataba yes but watu wengi wana, wanasema kwamba kuna kwamba yango alimwambia kwamba anaweza sasa kuvunja mkataba aje mizani siku zile na nataka hili mliweke wazi kwa wachezaji wa Tanzania kwamba sheria za mpira zipo wazi nendeni mkagugo andikeni tu RSTP sawa msome mchezaji narudia hili hili kila siku mchezaji wa mpira anaweza akaamua kuvunja mkataba wake muda wowote endapo atakuwa amevunja mkataba bila sababu kitu pekee ambacho anaruhusiwa kupangiwa ni kulipa fine ama kufungiwa kati ya miezi 4 mpaka sita basi hakuna sheria inayomwamrisha mchezaji arudi akatumikie klabu ambayo yeye hataki. Utumwa ulishaisha. Mnanielewa? Ndio ndio. Sasa ndio hapo ninavyokuambia. Hapo sasa hivi ni watu kusoma sheria na kujua msiki tu shabiki. Fateni sheria. Ni sehemu gani yoyote ambao mfanyakazi analazimishwa kufanya kazi ambapo sehemu hataki. Madam kwa sababu wapi inaendelea labda kama Ni wapi? Sheria za TFF zinapingana na FIFA? Sheria za TFF umeshazisoma kanuni zake? Hapana, si tumesoma hiyo ya FIFA. Sure. Ya FIFA, yeah. kasomeni kanuni za TFF. Ziko online. Someni sheria za RSTP, mna ripoti mambo ya mpira. Msome sheria ili mnapokuja kuuliza maswali au kitu kinatokea kwa wachezaji, mnakuwa mnajibu, mnaweza kumwambia bwana kipengele hiki kinakataza hiki. Mimi nataka niwape leo homework. Nendeni mkasome RSTP ya 13, ya 17 ya 14 alafu na kumi na sita alafu mtapata majibu yote kuna kila kitu kuhusu mchezaji huko mchezaji anaposaini mkataba wa miaka mitano endapo anataka kuvunja taratibu gani atakua zifati endapo amekiuka taratibu adhabu gani mchezaji anatakiwa apewe sawa na adhabu zimewekwa pale wazi kwamba adhabu ya mchezaji endapo atakuwa amevunja mkataba hata labda imebaki miaka minne. Sawa? Awe na sababu hao asiwe na sababu. Anapokuwa hana sababu basi adhabu yake ni nini? Ni fine ama kufungiwa. Bas specific performance kumlazimisha arudi haipo kwenye sheria za mpira dunia nzima. Fe yuko tayari kufanya hivyo vyote. Sasa nimemaliza ya mwisho. Swali la mwisho. Mama anarudi. Mama Karume anarudi. Mama Karume anarudi. Haya. Maana kama unataka kufundishwa, eh nataka kueleza kitu kimoja. Subiriza. Kwa sababu unachapata mataka nataka nataka unaeleza sheria. Kuna kitu kwenye sheria kinaitwa specific performance. Ina maana kwamba unalazimishwa chini ya sheria kutenda kile ulichosema utakitenda kwenye mkataba kinaitwa specific performance okay. 
hiyo iko kwenye sio sheria ya common law hiyo iko kwenye kitu kinaitwa equity sheria za equity tumeelewana kwa sababu mfumo wetu wa sheria ni mfumo wa aina mbili mfumo wa kwanza unaitwa common law mfumo wa pili unaitwa equity na hii hizi mifumo miwili inafanya kazi pamoja okay kwenye equity unakuta ipo specific performance kwamba unaweza kumlazimisha mtu atende kile alichosema kwenye mkataba kwenye sheria za common law huwezi unatoa kitu kinaitwa fidia damage okay sasa equity au specific performance huwezi kuifanya haiwezi kuwepo kwenye mikataba ya Eh, kazi ya ajira it's not possible kwa nini unadhani hawafahamu hilo subiri kwa nini nasema hivyo hii ni principle ni, ni principle ya sheria haiwezekani kwa sababu ukianza mahakama ikianza kutumia equity kumlazimisha mtu afanye kazi pale alipokuwa hataki kufanya kazi unaingiliana na uhuru wake wa kikatiba kufanya kazi au kukaa nyumbani sikilizeni hatuna lazimu kufanya kazi sio lazimu tufanya kufanya kazi tuna uhuru wa kufanya kazi lakini hatuwezi kulazimishwa kufanya kazi tumeelewana hiyo hatuwezi kulazimishwa kwa sababu sisi si watumwa kwa hivyo ukianza kuingilia uhuru wa mtu kusema kwamba mimi sitaki kufanya kazi na mtu fulani. Huwe, unaingilia uhuru wake kwa hivyo huwezi kutumia equity kuvunja haki zake za msingi. Huwezi. Huwezi. Sasa kila nikijaribu kueleza hilo. Ni kama vile hawataki kuelewa wao principle yao ni moja tu. Hatuwezi kukubali Tanzania Eh, wachezaji wa mpira kuvunja mikataba eh, kiho, kiholela you may not agree eh, kweli hamwezi kukubali lakini ni haki yao wana haki kukuvunja mkataba wakitaka okay tatizo linakuja pale wakivunja kinyume na utaratibu okay kuna taratibu zake za kufata unampiga fine halafu unampiga fine kwa mujibu kwa sababu hawa wana mikataba nataka nikuelezeni wana mikataba na kila mwezi wanalipwa mshahara kwa hivyo fine ya FIFA inasema ina, inapiga hesabu mshahara wako wa kila mwezi okay na em muda wa mkataba wako ulobaki. Sasa mtu unamlipa milioni nne. Eh, usicheke. Unamlipa milioni nne. Hataki tena kufanyia kazi. Kisha save. Muda wa mkataba ulobaki ni mdogo. Anaweza kununua ule mkataba. Ana, yuko tayari kulipa fine. Eh? Alafu ndio sheria inasema kwamba yuko tayari kulipa ile fine kwa muda ulobakia. Tuseme kavunja kinyume na utaratibu. Na mimi nasema hajavunja kinyume na utaratibu. Kwa okay. sababu unasema kwamba um, na, nasema kwamba kama, kama kavunja kama, 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 kama kamati kama, inaona mm-hmm. kavunja kinyume na utaratibu hawawezi kumforce kufanya kazi hawawezi. Nyinyi mko tayari kwamba yapigwe faini sheria. sheria. Wafuate sheria. Basi wafuate sheria. Hiyo hapa kinachoendelea si sheria tena. Sikilizeni. Mimi sameni. Sameni kwa sababu nisikilizeni vizuri zungu. Nisikilize mm. vizuri zungu. Sawa sawa. Okay? Mm. Sheria ndio zinaendesha kila kitu. Sheria inafanya watu waishi kwa amani. Umeelewa eh? Mm. Waishi kwa uhuru huku wanatumika kwa uhuru wao na pia yule k- kama yanga yanga wana tatizo gani what is the problem with yanga kwamba wanaona kavunja mkataba sivyo 
basi wa... kwamba hawaku, hawakutani naye mezani kwamba waliomba six match uh, Faisal aweze kuwasiliana nao kama ni kuondoka au ndoke kama ni kubaki aba hicho ndo ambacho ah, 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 nisikilizeni 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 vizuri mm. swali ni hili tu mm. hiyo ndo kesi yao hapa yeah. ndio hiyo ndo kesi yao hapa kwamba hata kukutana sisi Yaani hapa ni hili. Kesi ya Yanga hapa ni Faisal hataki kukutana na sisi. Hiyo ndo kesi yao. Kesi. Ah, kesi ni kuvunja mkataba. Exactly. Kwa hivyo ni wana ni sielewi kwa nini wana ni wana kuandishwa na 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 ni tofauti. No, zungu. Kila kila football association iko chini ya FIFA. Ndio maana kila football association inapata pesa kutoka FIFA. Hawa wanaendesha na FIFA wanapata wanapata allowance kutoka FIFA. Tumeelewana? Kwa hivyo ni lazima wafuate sheria za FIFA. Jamani tuache kuwa watu tulikuwa hatuendeshi kwa sheria. Kifupi ni kwamba mnasubiri maamuzi. Ni maamuzi kutoka. Hata juu waonyeshe. Unaweza kushauri nini? Haya ni waonyeshe basi. Kushauri vipi kwa vipi? Kwa sababu kila mtu anakizungumza sasa watu wake mmekazana au nini? Na sikiliza sikiliza wanaelewa sikiliza nisikilize ni vizuri nisikilize ni vizuri unajua mimi nimefanya kazi Jasmine ziache hakuna hakuna shida kwani wewe mshauri ah ah sikiliza mimi in my experience in my experience tusijangani mimi in my experience watu kuna watu wanaelewa sheria wanazijua sheria wanaamua kuto kuzifuata sheria tumeona nchi hii miaka mitano iliyopita haya yanatokea kwamba sheria zipo watu wanaamua kuto kuzifuata